se rimarrò nei 5 minuti. Ecco, quindi. Intanto eh, ringrazio l'industria per eh, averci invitato come mondo della bonifica e anche per aver fatto un convegno, un apprezzamento per un convegno che purtroppo è attuale. No, ma essendo attuale è estremamente interessante no? e quindi ci sono tanti portatori di interesse, tante idee e eh, credo che faccia, faccia bene poi al, a quella che è una sicurezza del territorio. E prima una parola per chi è in sala e non sa che cos'è un consorzio di bonifica, il consorzio di bonifica è una figura di diritto pubblico che ha un, eh, diciamo che è una figura di diritto pubblico basata su un'autonomia funzionale e chiaramente però viene controllata dalla regione la quale ovviamente norma un pochino tutte le attività nel 2009 c'è stata una grossa riforma dei consorzi di bonifica in Emilia Romagna erano 15, attualmente sono 8 e quindi sono state poi nella legge 7 del 2012 anche riviste un pochino le, eh, le competenze come si inserisce l'attività del consorzio nel, eh, nella mitigazione del rischio idrogeologico? Eh, i consorzi esistono per questo No? In pianura si preoccupano dell'allontanamento delle acque in eccesso e in montagna eh, fanno quello che è tutta una serie di progettazioni. Eh, qui ci ha aiutato moltissimo la legge 7 del 2012 dove dà competenze anche operative e progettuali di realizzazione ricercando quelle che sono un po' le sinergie con tutti gli enti territoriali e quindi ci ha permesso dal 2012 ad oggi di essere incisivi in, in sinergia con tutti eh, gli, enti, gli enti competenti. In pianura i consorzi eh, gestiscono la manutenzione di 16.000 km di canali, i quali vengono eh, puliti regolarmente tutti, tutti gli anni e in alcune situazioni difficili e eh, particolari anche due volte all'anno. Eh, questo si chiama prevenzione, no? quindi quando si parlava prima di prevenzione è una programmazione annuale e costante. Questo è possibile eh, perché il contributo che i consorzi di bonifica chiedono ai propri consorziati di fatto è una tassa di scopo. Viene riscossa per essere spesa in quello eh, che è l'attività per la quale viene, viene richiesta e questo aiuta molto no, in termini di programmazione. Poi sono oltre 200 gli impianti idrovori, no? gli impianti idrovori qui parlo quasi tutti addetti ai lavori, sanno benissimo che cos'è. In certi momenti, ad esempio a Bologna, il fattore limitante è il fiume Reno, no, di tutta la pianura e quindi quando c'è una piena in Reno ovviamente bisogna trovare delle strade alternative per far defluire le acque dentro. Eh, sono gli impianti idrovori, in Emilia Romagna ce ne sono circa 200 con una capacità di sollevamento di 1400 metri cubi secondo, no? quindi una forza, una forza importante su questo. Poi non parliamo delle numerose eh, casse d'espansione, eh, che quindi quando gli impianti idrovoli non riescono più a mettere acqua in reno occorre accantonarla. Qui a Bologna eh, abbiamo circa una trentina di casse eh, di espansione di cui ce ne sono una quindicina che sono strutturali, le altre sono state costruite nelle zone di maggiore urbanizzazione con una capacità di 45 milioni di metri cubi solamente per Bologna, no? quindi pensare a quello che è una situazione del genere a livello regionale fa capire un pochino l'importanza no, dell'attività dei consorzi eh, su quello che è il, eh, diciamo così, la mitigazione del rischio idrogeologico. Per entrare al di là della componente che i consorzi di bonifica di fatto poi sono anche consorzi irrigui e quindi si preoccupano dell'approvvigionamento e la distribuzione di acqua alle aziende agricole e, e di fatto con la distribuzione dell'acqua lungo i canali di bonifica nel periodo estivo eh, portano un beneficio ambientale e paesaggistico non indifferente, no? se nelle pianure dove eh, ovviamente eh, in tutti i nostri eh, corsi d'acqua naturali sono dei torrenti, quindi il fatto che ci siano nei canali di bonifica dell'acqua per tutto il periodo estivo ovviamente favorisce tutto quello che è l'aspetto ambientale. Due parole per quello che riguarda la montagna, prima eh, citavamo eh, la legge 7 del 2012, e successivamente l'accordo con l'UNCE, quindi l'Unione dei Comuni Montani, ci mette in sinergia nel ricercare le risorse anche attraverso cofinanziamenti della Regione, Protezione Civile, Comuni, Unione dei Comuni e Consorzio. Vi porto un esempio, a Bologna la contribuenza montana ammonta circa a 3 milioni, eh, di, 3 milioni di euro, eh, gli interventi realizzati, che, sono in, realizzati nel, che verranno realizzati nel 2020, 
e 16 sono 3 milioni e 500 mila euro. No? E quindi di fatto cosa vuol dire? Vuol dire che eh, si riesce ad essere catalizzatori di tutta una serie di risorse che poi provengono o dai singoli comuni o dalla regione, protezione civile e anche finanziamenti diciamo così, ministeriali. I consorti di bonifica sono dotati di un sistema di reperibilità H24, questo ovviamente in relazione poi con tutti gli altri sistemi eh, tipo protezione civile oppure quelli che avvengono, avvengono nei comuni. Devo rilevare che per tutti quelli che sono gli aspetti delle criticità, ormai in Emilia Romagna è stato detto prima, eh, c'è una sinergia importante fra tutti gli attori, no? basti pensare un pochino anche agli ultimi eventi, no? parliamo Prima si parlava di Modena, no? si parlava della rottura del secchio nel 2014, quando il consorzio bonifica competente ha sollevato 11 milioni di metri cubi no? subito dopo eh, e quindi ci sono anche individuazioni di punti critici. Eh, parliamo della subsidenza nella parte nord-ovest di Bologna, no? eh, in cui eh, la progettazione in sinergia e quindi anche integrata della regione e dei consorzi di bonifica hanno portato da un lato alla eh, diciamo, progettazione ed è in corso la realizzazione di una cassa d'espansione a servizio del Reno e dall'altra parte alla costruzione di un impianto il Conte che è stato inaugurato, finanziato dal Ministero, inaugurato qualche, qualche tempo fa. Per tutte quelle che sono le azioni non strutturali, ovviamente non vado a ripetere quello che è già stato detto, che condivido, condivido pienamente, noi riteniamo anche che ci debba essere un'azione di formazione dei cittadini. Noi agiamo moltissimo sulle scuole, ogni anno contattiamo 40.000 eh, studenti eh, che portiamo a visitare i nostri impianti e quindi le responsabilizziamo su quelli che sono un pochino i temi di criticità e di salvaguardia dei territori. Abbiamo delle convenzioni con le associazioni locali di protezione civile che ci fanno anche un'attività di monitoraggio no? nel territorio. Prima si parlava di letane, delle rotture no? dovute alle tane di Nutrio e di Nadi di Volpe come dicevo, per quelli che riguardano i corsi dei canali di bonifica che generalmente non sono arginati, no? però anche quelli arginati essendo mantenuti, quindi sfalciati uno o due volte all'anno, l'individuazione è molto più facilitata rispetto a quelli che sono i corsi, corsi naturali. Volevamo anche cercare di, eh, e qui ci stiamo lavorando, di responsabilizzare i cittadini su quelli che sono i loro doveri nell'atteggiamento e nella gestione del territorio perché si è sempre abituati a dire deve intervenire sempre qualcun altro no? anche in montagna ovviamente tante piccole azioni a casa dei privati no? parliamo dalle lavorazioni degli agricoltori che fanno dei terreni a tutta un'altra serie di iniziative dovrebbero e potrebbero portare a quella che è una sicurezza maggiore del territorio così come il rispetto delle regole il rispetto del, eh, della dei regolamenti di polizia idraulica no? dei territori Oggi eh, ci troviamo tante volte in difficoltà perché certe regole non sono state rispettate, quindi qui ci vuole un pochino la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti. Per andare a chiudere eh, voglio dire uh, che bisognerà lavorare un pochino sulle competenze perché tante volte c'è un po' di sovrapposizione fra i diversi denti delle competenze no? e quindi questo che sia un, credo, un tema sul quale dovremmo lavorare anche per poi favorire tutto quello che è la responsabilizzazione dei cittadini e anche la chiarezza di chi è competente per cosa. Grazie.